ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിൻ്റർ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബാർബിക്യൂന് പോവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ദുബായിലുള്ള ക്രീക്ക് പാർക്കിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ പോയത് അപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫാമിലിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെയും മട്ടൻ്റെയും മാരിനേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മട്ടൻ സീ കബാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മിൻസ്ഡ് മട്ടൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മിൻസ്ഡ് മട്ടൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് വലിയുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അര കപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസൻ പൗഡർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ കബാബ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ മസാലയും ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മട്ടൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം മാക്സിമം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബൈൻഡ് ആയി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കബാബിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നീളത്തിലാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അൽഫഹാം ചിക്കൻ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നാല് ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ഒരു റോളിംഗ് പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതുക്കുന്ന ഒരു കല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രില്ലായി കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ പീസിലും കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്
അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് എടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷനും കൂടെ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം അളവിലുള്ള മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി മസാലയ്ക്കൊപ്പം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് എല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മല്ലിയിലയും കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പം അറബിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ അളവും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈവനിങ് നാല് മണിയായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി ക്രീക്ക് പാർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രീക്ക് പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് ദുറമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഫീ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു വ്യൂ ആണ് പാർക്കിനകത്തുള്ള ഇവിടെ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഏരിയയിലേക്കാണ് പോയത്
ഈ പാർക്കിനകത്താണ് ഡോൾഫിനേറി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ല ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മളവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ മക്കളൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് പാർക്കിനകത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കത്തി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഗ്രില്ലിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കബാബാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ മട്ടൺ കബാബൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ആണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹമ്മോസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാലഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുബൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഫേസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം താങ്ക് യു ഫോർ വ